ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകും ആര് വന്ന് കഥ തട്ടിയാലും നീ കഥ ഉറക്കരുത് ഞാൻ മുട്ടിയാൽ പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശബ്ദമുണ്ടാകും അതാണ് എന്റെ അടയാളം മനസ്സിലായോ അതടക്കി അതടക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഥയിൽ തട്ടിയ തുറക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ തുറക്ക ഇപ്പൊ അടയ്ക്ക ദുർഗാ സാറുണ്ടോ അയ്യോ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോയതേ ഉള്ളൂ പോന്ന് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ വന്നേ ഇത് ഞാൻ തിരുവിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ ആ തിരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ കൂടി ഞാൻ വന്നത് അതായത് ഇന്നാളെ ഞങ്ങൾ ഷട്ടിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഷട്ടിൽ മതിലിന്റെ പുറത്ത് വന്നു വീണു അതെടുക്കാനായി ശിശു മതിലിൽ കയറിയപ്പോ അവനെ ഷോക്ക് അടിച്ചു ഇപ്പൊ അവൻ ആശുപത്രിയില പിന്നീട് അറിഞ്ഞ തിലുവിന്റെ അച്ഛനാ മതിലിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്ന് തിലുവിനെ കരുതി ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരോട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ അയ്യോ ഏത് സമയത്ത് വരുന്ന സൗകര്യം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വരുന്ന എനിക്ക് സൗകര്യം അയ്യോ ഈ ബാച്ചിൽ സീറ്റ് ഒഴിവില്ലല്ലോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ബാച്ചിൽ സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് ഈ ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ജോലി ക്ലാസ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്താ ചെയ്യ അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ബാച്ചിലെ സീറ്റ് ഒഴിവുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല വൈകുന്നേരത്തെ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ എനിക്ക് തലവേദനയും കുടിലും വരും ഈവനിങ് അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പുതിയ അസുഖമാണ് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ശോഭേ ശോഭൻ ഓവർ പാസ് ആയതല്ലേ നാളെ മുതൽ സീനിയേഴ്സിന്റെ കൂടെ അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ മതി ചെറുപ്പിച്ച് രാജു നാളെ മുതൽ ഈ സമയത്ത് വന്നോളൂ ഈവനിങ് അലർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ അസുഖമല്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതിനെ നേരം കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാനും അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വരാം ഇറങ്ങിടോ എന്താ കാര്യം പറയാം എന്തിനാണാവോ ദൈവമേ വട്ടു മൂത്തായിരിക്കും നമസ്കാരം കുന്തം ആ കുന്തോ എങ്കിൽ കുന്തം മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിലേ തന്റെ പല്ലി അടിച്ചു ഒഴിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ ആരുമില്ല ടെറസിന്റെ മുകളിലുള്ള എക്സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നിർത്തണം ചേട്ടാ എന്റെ മുതലുള്ള വീട് എന്റെ മുതലുള്ള ടെറസ് എന്റെ സ്വന്തം ബോഡി ഞാൻ എക്സസൈസ് എടുക്കുന്നു അത് ചോദിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം 
താൻ എക്സൈസ് എടുക്കുന്നത് എന്റെ മകൾക്ക് ശല്യമാണ് മകളോട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട പറയണം എനിക്ക് താഴെ നിർത്തു എവിടെ വെച്ച് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ശരി ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോകുന്നു തന്റെ എക്സസൈസ് അവിടെ വെച്ച് ആക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും വരട്ടല്ലേ 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 അതെ കട്ടക്കയം ക്യാമ്പ് എന്ന് നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കഥാപാത്രത്തെ പോലീസുകാരാണ് ഇടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് എന്നാലേ അയൽവാസിയുടെ ഘാതകൻ എന്ന നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിലെ ഡ്രൈവറാ അയൽവാസിയെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് കാണാം കാണാം സാർ അവിടെ വരും വരും ഇല്ല അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ പോകാം എന്നെയാ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവും കൂട്ടാ വിഷമിട്ട് വിഷമിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ രക്ഷിക്കണേ അതൊരു സീരിയസ് പ്രശ്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ രഹസ്യം ചോർത്തുന്ന കൂടുതൽ കത്തിപ്പെട്ട ഒരാള് സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ സ്വർണ ഫ്രെയിം ഉള്ള ചെറിയ കണ്ണട സ്വർണ ഫ്രെയിം ഉള്ള ചെറിയ കണ്ണട ഏ കഴുത്തിലൊരു ഗോൾഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഇതുപോ ചെയിൻ ഉണ്ട് വേഷം ഷർട്ടും പാൻസും പാൻസും ഷർട്ടും കഴുത്തിലൊരു ബോൾ ഉണ്ട് ബോ അതേന്ന് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ ഇരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈയോ പച്ചി എണ്ണ പച്ചി പച്ചി പക്ഷി പക്ഷി നെറ്റിയിലേ ഒരാളുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ കൈ ഇതെങ്ങനെ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഏ അല്ല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കും കൈ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കും അയ്യോ അത് ശരി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആക്രമിക്കാനാണ് പരിപാടി അട നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാ ഏ ഞാനോ ഞാനാരാന്നോ ഞാനാരാ അതെ ഞാനേ എന്റെ ശുക്രദേശ തെളിയാൻ പോകുന്നതാ ഒരു മെഡലിനുള്ള കോള തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് നീതി നടക്കുന്നുണ്ടോ ന്യായം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആകെ ഒരു അഴിച്ചു പണി ആവശ്യമാണല്ലേ നിന്നെ ഞാനൊന്ന് അഴിച്ചു പണിയുന്നുണ്ട് ഒരു പൗരന് ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയമില്ല സംസാരിക്കുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാതെ കൈ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആളവൻ തന്നെ സാർ ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അകപ്പെടാതിരിക്കും രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു കർമ്മ പരിപാടി എന്റെ മനസ്സിൽ അവിടെ പോയി സംശയമില്ല പുള്ളിയവൻ തന്നെ എക്സർസൈസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെറസ് ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലോ വശക്കേടോ എസ് ഐ ഇല്ലിവിടെ കണ്ടോ നോക്കുന്നത് കണ്ടോ 
ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വരാം അല്ല എങ്ങനെ പോയാലോ കാപ്പി കുടിച്ചോണ്ട് പോ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ചായ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത് എന്ത് അല്ല ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് വന്നല്ലേ ചായ കുടിച്ചോണ്ട് പോവാ ഞാൻ വെറുതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലം നിങ്ങളല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു ധാരണയില്ലടാ നക്സൽ രാമു എന്ന നോവലിൽ അതേടാ നോവല് വായിച്ചത് നീ പലതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അയ്യോ എന്താ സാറേ ഇത് സാറേ എന്താ ഇത് സാറ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധുവും പരമ പരോപകാരിയുവാ ക്ഷമിക്കണം സാറിന്റെ പേരെന്താ ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം കിട്ടാനത് കിട്ടിയില്ലേ സാറേ പിന്നൊരു കാര്യം ആരും പുറത്തറിയണ്ട കേട്ടോ സാറേ ഇദ്ദേഹം വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ ഞങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നു തൊപ്പി പോയേന് പിന്നെ ഏ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാനല്ല കേട്ടോ ഞാനല്ല സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല അതെ മേശയിൽ മക്ഷി അതെ സാറേ പോവാ വാ ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയ പ്രമാണിച്ച് ഞാനൊരു പാർട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി അതെ ഓക്കെ സാറേ എന്താ ഞാൻ എന്താ എന്താ മേടെ ഇവിടെ ഒരു ജോലി എംപ്ലോയ്മെന്റ് പാറ്റിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാ പോയാ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് മീശയാ മീശയോ ഇതോ പാറ്റ മീശയോ പാറ്റ മീശ ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ ജോലി എല്ലാം തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോ നല്ല കളിയായിപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ രണ്ടുപേരോടും സ്ഥലമിട്ട് വരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു പഠിക്കല വെച്ച് മോനെ കണ്ടില്ലല്ലോ രാജു മോനെ രാജു ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിയുന്നു മീറ്റ് മേസൺ രാജു ഹലോ ആ ഇത് മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഹലോ ഹായ് ഇവരുടെയും മദ്യപാനം ഇപ്പോഴൊന്നും അവസാനിക്കുന്ന മട്ടില്ല നമുക്ക് മുകളിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാം വരും വരൂനേ കമോൺ ഇത് 
ഇതൊന്നും തരാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്താ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ മിസ്റ്റർ റോമിയോ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ബോംബെയിലുള്ള കുട്ടികളാണോ അതോ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണോ കാണാൻ ഭംഗി അത് എല്ലാരും കൊള്ളാം കൊള്ളാം വെരി ക്ലവർ റിപ്ലൈ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ അച്ഛാ ആ മോളെ ഇനി റിസൾട്ട് അറിയുന്നവരെ ടൈപ്പിന് പോണ്ടല്ലോ അതുവരെ നീ തനിച്ചേ ഇവിടെ കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ വീടിന്റെ പുറകുവശം ഞാൻ പൂട്ടി മുൻവശം പൂട്ടി താക്കോല് കൈ കൊണ്ടുപോകാൻ പോണു അയ്യോ അച്ഛാ നീ എന്തിനു പേടിക്കണു ഇതിനകത്ത് ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതെന്താ ഞാനത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇനി ഈ റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഇടാവൂ ഇലക്ട്രിക് കില്ലർ എന്ന നോവൽ മനസ്സിലായി ഈ വീട് ഇങ്ങനെ പൂട്ടണം അച്ഛ പൂട്ടണം അത് ഞാനാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരും മോഷണശല്യം പെരുകുന്നു തീവെട്ടി കൊള്ളയെന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ എഴുതി വിടാൻ കുറെ പത്രക്കാരന്മാര് അവമാർക്ക് അങ്ങ് എഴുതി വിട്ടാ മതിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാ ഏവനെങ്കിലും വന്ന് ചിക്കണമല്ലേ ചിക്കണ എനിക്കൊരു മെഡലും അതോ അതോ വീട്ടിന്റെ മോളിൽ മെഡലോ ഇതാണ് മോളെ നിന്റെ അച്ഛൻ ദുർഗാദാസ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകൾ വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ദുർഗാദ 
ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಜಿರಿಕಿಲ್ಲ 